നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത സൗദിയിൽ തൊഴിൽ തർക്ക കേസുകൾ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു റീഎൻട്രി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി സൗദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിന് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടായതായി ഇന്ത്യൻ ടൂറിസം മന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാസി മലയാളികൾ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോള ടൂറിസം വളർന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വരുമാനമുണ്ടായി ഒരു വർഷമായിട്ട് വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോള ടൂറിസം വളർന്നത് വെറും അഞ്ച് സോറി ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യ വളർന്നത് പതിനാല് ശതമാനം ആഗോള ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ ഏകത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ടൂറിസം വളർച്ച ഉണ്ടായത് വരുമാനത്തിലാണെങ്കിൽ ആഗോള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടിയത് വെറും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടൂറിസത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ബില്യൺ കോടിയാണ് ഇതിൽ വിദേശികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് ഈ വരുമാനം നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഒൻപത് ശതമാനമാണെന്നും വേൾഡ് ടൂറിസം ട്രാവൽസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മൂന്നാമതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വ്യാജ കമ്പനികളുടെ പേരിലുള്ള വിസയിൽ കുവൈത്തിലെത്തിയത് മൂവായിരത്തോളം പേരെന്ന് പോലീസ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരെ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം പേരെ കണ്ടെത്താൻ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പിടിയിലായ തൊണ്ണൂറ് പേരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വലിയ മനുഷ്യക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചത് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ഈ വ്യാജ കമ്പനികൾ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ ഉടമകളെയും തട്ടിപ്പിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സിറിയൻ വംശജനാണ് തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കുവൈത്തിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിന് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി പുതിയ നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തി വിദഗ്ധരല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും തൊഴിൽ വിപണി ക്രമീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ നിബന്ധന ഈ നിബന്ധന അടുത്ത ദിവസം പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്ക് സർക്കാർ മേഖലയിലേക്ക് വിസ മാറ്റം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി പത്രം നിർബന്ധമാണ് അതോടൊപ്പം പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിലേക്കോ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ മാറണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് തൊഴിലാളിയുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം തൊഴിലുടമ സമർപ്പിക്കണം രണ്ട് മേഖലകളിലേക്കാണെങ്കിലും വിസ മാറ്റം നടത്തുന്ന വിദേശിയുടെ അതത് തസ്തികകളിൽ അക്കാദമിക പ്രാവീണ്യമുള്ളയാളെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിദേശികളുടെ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനാണ് മാനവശേഷി വകുപ്പ് പുതിയ നിബന്ധന നിശ്ചയിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അടുത്ത വർഷം ജൂൺ മുതൽ മസ്ക്കറ്റിലെ എല്ലാ ടാക്സികൾക്കും മീറ്ററുകൾ നിർബന്ധമാക്കാൻ ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രാലയം മീറ്ററുകളിലെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് മുന്നൂറ് ബൈസ ആയിരിക്കും ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈസ എന്ന തോതിൽ ഇത് വർദ്ധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ആദ്യം മസ്ക്കറ്റിലും പിന്നീട് മറ്റ് ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും എൻഗേജ്ഡ് സംവിധാനത്തിലാകും ടാക്സികളുടെ പ്രവർത്തനം വാഹനത്തിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ ടാക്സികളിലും ഓപ്പറേഷൻ കാർഡും ഉണ്ടാകും ടാക്സികളിൽ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ ഫുദായ്സി പറഞ്ഞു എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ ടാക്സികൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കില്ല നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയാണ് ഈ സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ഓറഞ്ച് ടാക്സികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ ക്രമീകരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ടാക്സി സർവീസുകളെ കരഗതാഗത നിയമത്തിന് കീഴിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം ട്രക്കുകൾക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും റീഎൻട്രി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും ഇഖാമയുടെ കാലാവധിയുള്ളവർക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരം റീഎൻട്രി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ആശ്രിത വിസയിലുള്ളവർക്ക് സൗദി എംബസിയെ സമീപിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റീഎൻട്രി
നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പുതുക്കി നൽകുക റീ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും റീ എൻട്രി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഏഴു മാസത്തിനകം എംബസിയെ സമീപിക്കണം സൗദിയിൽ തൊഴിൽ തർക്ക കേസുകൾ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചു ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ കേസുകൾ തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പരാതിയും നഷ്ടപരിഹാരവും എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചാണ് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഒത്തു തീർപ്പാക്കാത്ത കേസുകൾ പത്ത് ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ വിധിയിൽ കക്ഷികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാം ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിലെ പ്രത്യേക വകുപ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കണം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേബർ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാവൂ അപ്പീൽ ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി അതത് പ്രദേശത്തെ ലേബർ ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത തൊഴിൽ തർക്ക കേസുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി ലേബർ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നിർദ്ദേശം വ്യാപാരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി സ്വർണ്ണ വിലയിലിടിവ് അതേസമയം വിലയിടിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ദിർഹമാണ് ഗ്രാമിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈടാക്കിയത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പത്തേക്കാൾ രണ്ട് ദിർഹം കുറവാണിത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ട് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് കൂടുതൽ വിലയിടിവുണ്ട് വില കുറവായതിനാൽ ദീപാവലിക്ക് കച്ചവടം കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ദീപാവലിക്ക് തന്നെ ഇടിവുണ്ടായത് വ്യാപാരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് സൂചന ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിനും നാലു മുതൽ ഏഴടി വരെ ഉയരത്തിൽ തിരയടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ബീച്ചുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരും നീന്താനിറങ്ങുന്നവരും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന യു എയിൽ നിന്നും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സെക്ടറുകളിലേക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ച് കമ്പനികൾ ഷാർജയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിർഹത്തിനും കൊച്ചിയിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിർഹത്തിനും എയർ അറേബ്യയിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും ബംഗളൂരുവും കോയമ്പത്തൂരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാ നിരക്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇളവ് ജെറ്റ് എയർവേസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നവംബർ അഞ്ച് വരെയായിരിക്കും ജെറ്റ് എയർവേസിന്റെ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാകുക ഓൺലൈനായോ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓഫർ ലഭിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത സൗദിയിൽ തൊഴിൽ തർക്ക കേസുകൾ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചു റീ എൻട്രി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി സൗദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവാസി വിഷൻ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട വിലാസം ന്യൂസ് അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി വിഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്രവാസി വിഷൻ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് നമസ്കാ